വെൽക്കം ടു മോഡൽ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഏതൊരു റോബോട്ടിക് പ്രോജക്റ്റ് എടുത്താലും അതിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ സെൻസർ പാർട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ആക്ച്വേഷൻ പാർട്ട് അതായത് എൻ്റെ മൂവ്മെൻസും കാര്യങ്ങളും മോട്ടേഴ്സ് അല്ലാതെയുള്ള മൂവ്മെൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെയുള്ള ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാട്ടുകളാണ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെൻസർ എന്ന പാട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഫോളോവർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോബോട്ടാണ് ലൈൻ ഫോളോവർ ആ ഒരു ലൈൻ ഫോളോവർ റോബോട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ സെർക്യൂട്ട് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതിൽ സെൻസർ പാട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ലൈൻ ഫോളോവർ റോബോട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് വൈറ്റ് സർഫസിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഉള്ളതായിട്ടാണ് തിരിച്ചും ആവാം ബ്ലാക്ക് സർഫസിൽ വൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളതാകാം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് വൈറ്റ് സർഫസിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഒന്ന് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യും മറ്റു ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസറിനെ ഉള്ള സർക്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് നോക്കാം ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വളരെ ലോ പവർ കൺസംഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു എൽ ഇ ഡിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ള വിഷുവൽ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡിയെ പറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബ്ലൂ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കളറുള്ള എൽ ഇ ഡിസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ എൽ ഇ ഡിസിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷുവൽ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ തിയറി അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം സ്പ്രെഡ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുണ്ട് ഏറ്റവും താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയ റെഡ് ഏരിയയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സ്പ്രെഡ് ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതെ എന്തോ ലേസർ പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിമോട്ടുകളിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയും നമ്മുടെയൊക്കെ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനൊട്ടും സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി എന്ന് വരുന്ന ഐ ആർ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ക്യാമറ അതിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഐഫോൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐഫോൺ ക്യാമറയിൽ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഐഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസും അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസും അതിന് അതിനുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ ക്യാമറ വെച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ടി വിയുടെ റിമോട്ട് എടുത്ത് ക്യാമറയിലോട്ട് പിടിച്ച് ഓണാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പിങ്ക് ലൈറ്റ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും പിങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി എന്ന് ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റ് മൂലം പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് എലമെൻ്റ് നമുക്
ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിയും ഫോട്ടോ ഡയഡും രണ്ട് പാനൽ ബ്രാഞ്ചസായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ ഡയഡിന് മെഗാ ഓംസ് റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ കെ അബോവ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഓം റേഞ്ച് റെസിസ്റ്റർ മതിയാവും ഇവിടെ ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ ലൈറ്റ് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു വൈറ്റ് സർഫസിൽ അത് എത്തി തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഡയഡിൽ അത് സർഫസിൽ വീഴുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഡയഡിന് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം എമൗണ്ടും ഫോട്ടോ ഡയഡിന് അക്രോസ് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആവും വൈറ്റ് സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റായി വരുന്ന ലൈറ്റ് മൂലം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഫോട്ടോ ഡയറിന് അക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മാറി ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് കെ റെസിസ്റ്റർ അക്രോസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മെഷർ ചെയ്താൽ വൈറ്റ് സർഫസിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഹയർ വാല്യൂ ബ്ലാക്ക് സർഫസിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ലോവർ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐ ആർ സെൻസർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഒരു ബ്രോഡ് ബോർഡിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ സി സെവൻ എ സീറോ ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് വരുന്ന ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വോൾട്ടാണ് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ റേഞ്ചിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് റൈസായി തിരിച്ച് മാറുമ്പോൾ പിന്നെയും ഡ്രോപ്പായി പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കൂടി ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത് സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ